Етнопроєкт «Скарбниця» створений з метою збереження від носіїв елементів нематеріальної культурної спадщини нашого регіону. Проєкт сприяє розумінню, що саме фольклор та наші традиції є джерелом пізнання нашої історії, наших національних традицій, виразником народної свідомості і ідентичності. Важливим аспектом проєкту є популяризація наших традицій. В умовах російсько-української війни вкрай важливо зберегти та продемонструвати усьому світу нашу ідентичність як нації зі своєю багатою історією, традиціями та піснями. Фольклор – це не просто культурна пам'ятка минулого українців. Він несе у собі цінності, що далеко виходять за рамки часу, відображеного у піснях. Фольклор є джерелом наших національних традицій, виразником народної свідомості та ідентичності. Вікторія Лемещенко – авторка та засновниця етнопроєкту «Скарбниця», мета якого – збереження та популяризація нематеріальної спадщини нашого регіону. Пісень, звичаїв та обрядів, старовинних страв і одягу. Любов до фольклору у мене з дитинства. Цим не можна так, знаєте, ні з того, ні з цього захворіти, хоча це теж дуже гарно. Але у мене воно це любов до народного, любов до пісень, до традицій, воно супроводжує все моє життя. Тому що я виросла в селі, народилася в селі, мене виховували бабусі, бо батьки були постійно на роботі. І я виросла в цих піснях, виросла в народних традиціях. Чула те, що розповідали мені бабусі, бачила, як співають вони в хорланці, от у мене бабуся співала. І бачила, як прабабуся трепетно ставилася до всіх звичай і традицій, які їх, їй передавалися із покоління своїх пращурів. І тому ну, якби я в цьому росла. Далі, відповідно, я отримала освіту. Освіту керівник народного аматорського колективу хорового і фольклорного ансамблю. Тобто, вже я там, більш вже на професійному рівні, почали ми їздити в перші свої фольклорні експедиції. І от я побачила, наскільки багато в нас спадщина, наскільки вона різноманітна в різних регіонах. І я зрозуміла, що треба дуже велику увагу звертати на те, щоб зберегти нашу велику спадщину. Перші фольклорні експедиції на професійному рівні почалися з училища культури. І далі вже, коли я приїхала в Прилуки, почала працювати в міському будинку культури, я створила фольклорно-етнографічний колектив «Горлиця». Фольклорний колектив – це передбачає те, що ансамбль наш має виконувати пісні, записані у нашій місцевості і в нашій відповідно манері. І от тут уже я почала збирати оцей матеріал для свого фольклорного колективу. Тобто репертуар для свого фольклорного колективу я мала знайти у цих же ж експедиціях уже прилученою. І от я поїхала вже свої перші експедиції по нашому регіону. З'їздила я до однієї родини, потім до іншої. І так почав створюватися репертуар для фольклорного колективу «Горлиця». Далі коли я завітала до однієї родини і до іншої родини, от я вже назбирала, наприклад, там якусь кількість пісень. Ну, для фольклорного колективу, наприклад, це б вже вистачило. А я почала задумуватися над тим, що а куди зникнуть просто ті пісні, решта пісень? Тобто їх же теж треба зберегти наші місцеві пісні. І от так я почала записувати всі по максимуму вже пісні, які, які згадували тільки бабусі. Я їх записувала на ноти, я їх записувала на диктофон, на магнітофон, тоді ще касетний на той час. Описувала, тобто був у мене такий збірник свій маленький, в який, в який я заносила все, що де збирала в експедиціях. Дуже багато цікавих було розповідей. От розповіді, які бабусі із свого життя 
розказували. Розказували, як вони пережили голодомор, як готували якусь страву, як, наприклад, складно і довго було от сам процес виготовлення тієї ж самої домотканої сорочки. І це було настільки цікаво, мені так стало знати, що оці розповіді, цікаві розповіді, чую тільки одна я в цій експедиції. Мені захотілося поділитися з усіма нашими земляками цими розповідями, тому я вже так започаткувала саме фольклорні експедиції з відеоматеріалами. Я вже їхала з відеооператором, я знімала те, що розповідала бабуся, створила свій ютуб-канал і почала робити такі фільми. Наприклад, як я знімаю для збереження і для архіву пісню, від початку до кінця я знімаю пісню. А в цьому фільмі я от показувала один куплет чи дві, два куплета пісні, а потім ці розповіді. Розповіді, як бабуся жила, спогади про її молодість, про свою маму, наприклад, чи про родину. І от такий створювався цікавий матеріал. Саме історія, історія уже наших прилучан і наших земляків. Тобто така ну, цікава історична ще довідка про людей, які є от респондентами, саме носіями цієї нематеріальної культурної спадщини нашої. Ти підеш горою, ти підеш горою, а я долиною. Ти рожею станеш, ти рожею станеш, а я калиною. Саме складне в кожній ну, от роботі – це знайти людину, потрібну людину, яка знає щось, пам'ятає якісь звичаї, традиції, чи то пісні. І от коли знаходиш цю людину, потім їдеш один раз, і другий, буває, і третій, і максимально от я записую все, що людина згадала. Це і страви, це і одяг, які її носили, це і якісь звичаї, спогади про якісь традиційні, як свята святкувалися, наприклад, та ж сама колядка, або петрівчані пісні, або купала, як у нас саме на прилученні святкувалося. І от коли ти приїжджаєш до цієї людини, потім, потім максимально починаєш все опитувати і описувати, щоб воно збереглося. Саме таке саме основне це, ну от саме відеоматеріал, тому що, наприклад, коли ми знаходимо страву, Ну, знайшли ми цікаву страву, яка колись давно у нас готувалася на прилученні. Бабуся бере і показує, як саме її готували. Процес приготування цієї страви вона показує нам. І ми його відзняли, от у нас вже ну, в нашому добірку вже 12 страв такі, що майже забуті вже, але їх треба відтворити і зберегти. Мета етнопроекту «Скарбниця» – це не тільки збереження старовинних традицій, пісень і звичаїв, а ще їх популяризація. Тобто обов'язково це, щоб було розказано, показано і по можливості якесь було відродження. От, наприклад, досліджувала я, як, який одяг носили у нас на прилученні. От ми відтворюємо такі, таку спідницю, яку у нас носили, ми шукаємо сорочку, таку, яку у нас носили, робимо репліки на той одяг, який у нас був. І от так само відтворюємо страви. От беремо вже на тих матеріалах, на тих продуктах, які тоді використовувались, але вже в більш сучасних умовах ми все одно відтворюємо цю страву. Багато фотографій ну, старих, які залишилися в людей, я сканувала, зберігала, і потім ми дивилися вже по цих фотографіях, який у нас був одяг на прилученні. Чи носили спідницю, чи носили плахту, чи чоботи, які, які були прикраси у жінок, які вінки носили, все дивилися і старалися зафіксувати, як ходили наші пращури на нашому, в нашому регіоні.
Коли я їздила Прилучиною, це спочатку був Прилуцький наш район, місто Прилуки. Вже до Прилуцького району війшли зараз у нас і Чнянщина, Срібнянщина, Варвинщина. Я почала їздити вже розширювати регіон якби, досліджень своїх. І ті пісні, от, що ми записували, вони дійсно відрізняються від тих пісень, які співають, наприклад, там біля Чернігова. Ну, в тому, тому регіоні. У нас свій діалект, у нас своя манера виконання. Є дуже багато пісень, яких ми записали. Наприклад, от вони не співаються ніде. Вони співаються саме в нашому регіоні і в такій манері. І от, наприклад, у нас дуже є гарні пісні Петрівчані, Купальські, таких не співають ніде. Деякі пісні, наприклад, співаються там, ну, в інших областях, але інша мелодія або, наприклад, інші тексти, і, або не така манера виконання. Тобто в нас от саме ми зберігаємо наш матеріал саме в той, в той манері, в якій виконувалося. І ці пісні, вони представляють от і культурну, і історичну цінність саме нашого регіону. Багато пісень, які ну, от я записала, на жаль, вони вже збереглися тільки от у мене у збірці і тільки у мене в записах. Ну, є ризики, ризики ми е, втрачаємо носіїв, оцих носіїв, які е, щось знають і пам'ятають, які знають нашу нематеріальну культурну спадщину. Тому її треба зберегти. зберегти і обов'язково треба передати, ну це для наступних поколінь, для наших повинно бути збережена. Це дуже приємно, що, наприклад, от люди знають, що я займаюся збором фольклорного матеріалу, і самі мене знаходять, телефонують і говорять, що от, будь ласка, в нас є такі пісні, записані від моєї мами ще, будь ласка, ми можемо вам дати. Там, вам надати тексти і наспівати мелодії, тому що, ну, щоб видати оцю збірку, таку збірку нашого регіону пісенної спадщини, ну, треба максимально е, звернутися до всіх, е, хто знає щось і пам'ятає, що, будь ласка, звертайтеся і надавайте, щоб ця книжка, яку ми зробимо, щоб вона залишилася в нашій бібліотеці, в нашому краєзнавчому музеї, в будинку культури, щоб цей репертуар, який ми збережемо, щоб можна було тоді і нашим наступним поколінням передати. Дітям, молодому поколінню, якимсь вокальним колективам обов'язково, щоб ця пісня не зникла, а щоб вона жила. Обов'язково надати їй друге життя. А, до речі, і ще ми збираємо старовинні рушники, старовинні там, вишивки теж для дослідження. Ну, от, наприклад, була така теж ситуація, зателефонували, сказали, що от, ми придбали хату, купили хату, і там є старовинні речі, вони нам не потрібні. Якщо ви хочете, будь ласка, приїжджайте, забирайте. Ми приїхали, забрали там і рушники, і домоткане полотно, і ікони, і е, речі вжитку домашнього. Тобто це, щоб воно не палилося, щоб воно не викидалося, щоб воно було збережене і для дослідження. Обов'язково треба передавати. Тому я звертаюся завжди, що якщо у когось є якісь речі старовинні, або пісні, або хто знає традиції, будь ласка, звертайтеся, запрошуйте, ми приїдемо до вас. І це все зафіксуємо, тому що це наша історична і культурна спадщина, яка має бути збережена обов'язково.